però quello che noi ci aspettavamo era un'amministrazione che effettivamente fosse un pochettino più forte, non chi dicesse che è l'azienda che deve fare. Io penso che un'amministrazione comunale si possa mettere davanti ai cancelli di un'azienda, possa dire e possa valutare quelle che poi sono le ricadute, perché io penso che in questo momento non ci si renda ancora conto della grandissima ricaduta, della perdita, della ricaduta economica negativa che avrà la chiusura di questo stabilimento, perché saranno 350 persone che comunque hanno meno soldi da investire nel territorio da spendere, ci saranno meno entrate anche soltanto delle addizionali comunali che entreranno nelle tasse del comune perché queste persone poi diventeranno disoccupate, quindi dovrebbe essere un problema che è sentito in maniera molto più forte. Io non so se a volte ci si muove nei canali istituzionali senza farlo vedere ai cittadini, se è così forse è bene fare vedere ai cittadini che ci si muove veramente perché poi comunque un lavoratore che sta perdendo il posto di lavoro, che non vede prospettive, ha bisogno di vedere che comunque le istituzioni sono con chi è la parte più debole in questo momento, in questo momento che la parte più debole sono i lavoratori che perdono il posto di lavoro. Quindi... La città vi è vicina? Sentite la solidarietà? Ma diciamo che la città è, vicina, è stata vicina, poi in quest'ultimo periodo ci si gioca molto sul fatto che c'è stata una rottura sindacale e quindi mi sembra che questa volta ci si giochi molto di più sul fatto di dire che ci sono delle differenze e si perde di vista qual è l'obiettivo principale, perché al di là delle differenze che ci possono essere state c'è un punto centrale che accomuna tutti, che tutti quelli che comunque rappresentano CGL e CGL Will perderanno il posto di lavoro e quindi c'è un problema unico, che c'è una città come Faente che mi chiude nell'assoluto silenzio una, una fabbrica storica, che comunque una fabbrica così non si ritroverà più, che non c'è certezza che queste persone vengano ricollocate e quindi il problema principale appunto è che 350 persone perdono un posto di lavoro di questo tipo. Quante donne scusa sulle 350? 320. 320 vicino alla pensione pochissime, nel senso che comunque se mi posso permettere le vecchie. Le vecchie sono quelle di 50 anni che devono ancora lavorare. Quindi è abbastanza da essere disperati, nel senso, poi io dico che purtroppo la disperazione rischia di essere la sorella dei pugni, perché fin tanto che un lavoratore vede una prospettiva, vede un qualcosa, qualche soldo, forse lo si riesce a far star calmo, quando non c'è più niente le persone vanno in piazza e quindi noi abbiamo cominciato anche a pressare l'amministrazione comunale a essere presenti, pensiamo che come cittadini sia giusto presenziare anche quelle, quelle, quelle sedi dove normalmente un lavoratore forse non ci pensa, quindi i consigli comunali, farsi vedere quando si parla di lavoro, noi quando si parla dell'ONS andiamo in consiglio comunale e cominciamo a farci vedere, penso che questo dovrebbe, essere, dovrebbe diventare forse una normalità, non pensarci soltanto nel momento in cui si perde il posto di lavoro, bisognerebbe esserci di più in queste, in queste sedi per farsi ascoltare in maniera più incisiva. Ma come mai avendo lo stabilimento sull'autostrada non sfruttate quella parte lì per, per dire a tutto il mondo questo che c'è? Eh, perché non si può usare, perché non si possono mettere dei cartelli che sono troppo vicini perché eh, potrebbero... Staccate il muro. Staccate il muro e ce l'abbiamo fatto, ma ne hanno staccato. Lo no, taglio, lo taglio questo. Cioè, l'abbiamo fatto, queste cose. No, ma l'abbiamo fatto di queste cose che abbiamo messo nel cartellone. Perché lì è passata una montagna di Eh, ma anche noi le avevamo fatte questi inverni, le ha staccati e dopo ci siamo informati a livello anche di sicurezza. Dice che lungo l'autostrada può creare un pericolo o comunque un po' di disattenzione per chi è un incidente. Sì, sì, e quindi alla fine diventa anche poi difficile perché tu devi entrare nel perimetro dell'azienda, capito? Quindi c'è sempre il portinaio, quindi non lo fai una volta, due volte. Poi. Io ti devo fare una domanda cattiva, cattiva. Ma e ti spiego la motivazione. Eh, ogni tanto mi capita di guardare qualche TG. L'altro giorno io e mia moglie per sbaglio, in un momento di disattenzione, abbiamo guardato il TG1, il TG1, il TG1 dove. 
ogni notizia era intercalata con una notizia fittizia, non sì. reale, sul ritorno delle ferie, gli italiani in ferie. L'ho detto pur prima, delle le tintarelle, esatto. siamo tornati tutti belli, dimagriti Ma e torniamo. La, real la realtà siamo noi, siete voi, i problemi quotidiani più o meno grandi che siano. Ecco, la domanda era, eh, voi siete donne, siete lavoratrici, molte di voi saranno anche madri, suppongo. Come riuscite a gestire questa situazione a livello proprio di contatto psicologico con i figli? I figli che sono abituati a vedere la mamma straimpegnata tutto il giorno, che oltre al lavoro deve fare tante altre cose, e invece adesso la mamma ha tanto tempo per le altre cose. Non è... Qualcuno mi, mi vuole rispondere? Io mi sono più più suo figlio, ho più tempo per lui adesso, certe cose che non facevo con lui le faccio, la posso orario perché sono più non è, se non è ah, così negativo anche lui con il mondo perché quando c'è il presidio eh, quanti anni ha il figlio? eh grandino cominciano a sentire i problemi cominciano a parlare di scuola cominciano a vedere un po' Sì, sì. Però, ma la cosa che è successa è che eh, alcune ragazze hanno cominciato a portare i figli quando facciamo le riunioni in CGL, eh, al presidio, bello, in consiglio bello, comunale. C'è una nostra collega che porta sempre la bambina che ha tre anni in consiglio comunale che si mette lì e si addormenta in bagno. È lo stesso. Però, perché deve essere il suo telegiornale, perché quella è la vita reale. Comincia a essere effettivamente, non dico una cosa normale, però è diversa, vengono con i figli perché semmai appunto si dedicano di più a loro ma c'è quel momento che c'è un qualcosa da fare, arrivano con i figli e non è un problema, nel senso che comunque fa parte della vita normale, quindi ah, certo. prima si parlava di altri, magari anche adesso si parla di più di queste cose. Quando se ne parlava in generale se ne parla perché in famiglia c'è qualcuno che è il figlio, quindi se ne parla di più, se sono una figlia grande perché ha 24 anni, quindi i problemi si sentono di più in casa. Certo. Grande, e se ne parla non sono il giornale non ci sono se ne parla di più perché non c'è più cose magari dice prima che lo compravo adesso non c'è più cose signore ragazze io vi ringrazio grazie a voi e...